लिमिटगुल प्रमाण कर सूत्र गुला प्रमाण कर लिमिट यूज कर प्रमाण देखो बोर्ड कोश्चि आसे सूत्र गुलाब प्रमाण तुम बोर्ड कोश्चिने आस देखो प्रत्येक बोर्ड सूत्र गुलाब प्रमाण आस तब आगे सूत्र गुला शिखब नाइन बी टे आगे शेष करब दें फाइनल सूत्र गुला प्रमाण करा शिखब ठीक है आगे नाइन बी शेष करब दें सूत्र गुला प्रमाण करब अच्छा तो शुरू करी को सूत्र गुला कतटुकू हमारे प्रयोजन मान तुम एक बुजते सुविधा भाव कर प्रोनाउंस कर चिंता करो नारिकल भांगा मेन नारिकल छाड़ा क्या आई मेन एरक अंतरिकरण करते सहाय कर परवर्ती सूत्री राशिकरण डिफारेशन प्रत्येक सूत्र तुम्हें मुखस्त करते ठीक है सूत्र 
এইটার একটা एग्जांपल দাও যাক যাতে তোমরা বুঝতে পারো কখন কিভাবে अप्लाई হবে ওকে ডিডিএক্স অফ এ টু দি পাওয়ার এক্স আচ্ছা একটা জিনিস চিন্তা করো তোমার এই যে ডিডিএক্স নিচ্ছ না ডি বাই ডিএক্স এখানে এক্সটা হচ্ছে তোমার চলো ঠিক আছে এখন একটা সমীকরণ একটুখানি দেখি ডিডিএক সব ধরো তোমার কাছে আছে এক্স স্কোয়ার আচ্ছা তো এখানে তোমার যদি এক্স থাকে তাহলেই কেবলমাত্র এটার অন্তরীকরণ হবে যদি কোথাও থাকতো ডিডিএক সফ জেড স্কোয়ার এইটা তো ওই যে সমীকরণের অংশ এর মধ্যে কোথাও এক্স আছে আমার না যেখানে আমার এক্স থাকবে সেখানেই কেবলমাত্র আমরা ডিফারেনশিয়েট করতে পারবো অর্থাৎ এটা কি একটু অন্যভাবে বলি নিচে যার সাপেক্ষে তুমি ডিফারেনশিয়েট করতেছো কার সাপেক্ষে ডিফারেনসিয়েশন করতেছ এক্স এর সাপেক্ষে সমীকরণের মধ্যে তোমার কি থাকতে হবে এক্স থাকতে হবে ঠিক আছে এক্স ছাড়া তোমার অন্তরীকরণ হয় না এক্স ছাড়া অন্য কিছু থাকলে হ্যাঁ এক্স থাকতে হবে যেমন দেখো এইখানে এ এ এটা তো কনস্ট্যান্ট এটা তো কনস্ট্যান্ট কেননা এক্স এর সাপেক্ষে তুমি অন্তরীকরণ করতেছো এখানে এক্স তো নাই এর মধ্যে কিন্তু পাওয়ার একটা এক্স আছে সো এই রাশির কোথাও না কোথাও যদি একটা এক্স থাকে তাহলেই কেবলমাত্র ওর অন্তরীকরণ সম্ভব কথাটা ইম্পর্টেন্ট কথা কথাটা কি বোঝা গেছে ঠিক আছে এটা রেজাল্ট কি আসছে এ টু দি পার এক্স লনে আচ্ছা এই রিলেটেড একটা এক্সাম্পল আমরা একটু দেখি ডিডি এক্স অফ তোমার কাছে ধরো দেওয়া আছে টেন টু দি পার এক্স আচ্ছা তোমরা দেখো তো এখানে এর বদলে কি আছে টেন আছে এটাও একটা কনস্ট্যান্ট তোমার টেনটাও একটা কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে সূত্র কি হবে এ টু দি পার এক্স এর জায়গায় টেন টু দি পার এক্স লন টেন রাইট ওই যে তোমার তো এই ইউজ করতে পারবো না এখন সূত্রের জায়গায় এটা ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তোমরা কি এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছ ঠিক আছে তারপরে লগ এক্স বেজ এ আচ্ছা এই রিলেটেড আমি তোমাদের একটা একটু নাইন টেনের সূত্র থেকে ঘুরে নিয়ে আসি নাইন টেনের সূত্র কি ছিল দেখো নাইন টেনের সূত্র এরকম ছিল লগ এক্স বেজ এ এটাকে লগ এ গুণিত বি এটা যদি হয় তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারতাম লগ এ গুণিত লগ ই গুণিত এই ই আর এই ই এরা দুজন দুজনকে ক্যান্সেল আউট করে দেয় ঠিক আছে তারপরে হ্যাঁ তারপরে এই দুটো আবার অ্যাড হয়ে যায় তাহলে তোমরা কি বুঝতে পারতো এখানে এই জিনিসটা কি করবো আমরা লগ এক্স করব এখানে ই রাখব লগ ই করবো এখানে এ রাখ আচ্ছা এটা কিন্তু আমি একটুখানি লগারিদমের বেশ কিছু সূত্র লিখে ফেলব এখানে লিখি লগারিদমের সূচকের সূত্র সমূহ ओके ये सूचक प्रथम सूत्र और एक सूत्र जेटा लागे से देखी लग ए अच्छा एखे धरल लग एर बेस किस एक लग ए वि अच्छा এটাকে আমরা চাইলে একটু আলাদা আলাদা করে লিখতে পারি লগ এ প্লাস লগ বি এরকম আচ্ছা যদি দুইজনের বিয়োগ অবস্থায় থাকতো এই লাইন থেকে বেসে গেলে এই লাইন লিখা হয় আর কি আচ্ছা তারপরে দেখো লগ এখানে গুণ অবস্থায় ছিল তাই যোগ হয়েছে হ্যাঁ যদি এখানে এ বাই বি আকারে থাকতো তাহলে বিয়োগ হতো ঠিক আছে তোমাদের নাইন টেনের সূত্রগুলো ছিল আমি একটু মনে করাই দিচ্ছি জাস্ট এখানে লাগতে পারে পুরা ডিফারেন্সিয়েশন জুড়ে তোমাদের এই সূত্রগুলাই বারে বারে অ্যাপ্লাই করতে হবে আচ্ছা বি আর এখানে ই আচ্ছা আরো কি সূত্র ছিল আমরা আরো একটা ইম্পর্টেন্ট সূত্র দেখে ফেলি সেটা হচ্ছে তোমার এখানে ছিল লগ ই আর ছিল ওই যে ধরো আমি যদি এখানে ই না দিয়ে এখানে একটু এ বাই বি দি এটাকে আমরা চাইলে একটু উল্টা করে লিখতে পারতাম ওয়ান বাই লগ এই যে বেজ আর ইয়াটা এটা হচ্ছে তোমার জায়গা পরিবর্তন করে ঠিক আছে এই কয়েকটা সূত্র তোমাদের সাফিসিয়েন্ট মানে আপাতত অন্তরীকরণটাকে কমপ্লিট করার জন্য ওকে তাহলে এবার এই জিনিসগুলো করার পর তোমার বইয়ে একটু পাশ দিয়ে লিখে নাও ডিডি এক্স অফ লন এক্স মানে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স এখানে লিখে নাও ডিডি এক্স অফ লন এক্স মানে কি ওয়ান বাই এক্স আচ্ছা ই ভিত্তিক লন ই ভিত্তিক লককে আমরা কি বলি ই ভিত্তিক লককে আমরা কি বলি আপু বলেন ই ভিত্তিক লককে কি বলা হয় লন লন রাইট ইউ রাইট তো আমরা এই সূত্রটাও একটু ইনক্লুড করে ফেলি এটাও লাগবে লগ এ বেস ই এটাকে আমরা বলতে পারতাম লন ই সরি লন এ ঠিক আছে 
আচ্ছা এখন এইটার পরবর্তী লাইনে একটুখানি দেখেন এখানে আমরা ডিফারেনশিয়েট করার আগে আমরা একটা সূত্র শিখে আসবো সেই সূত্রটা কি ধরেন আপনার কাছে দেওয়া থাকলো ডিডি এক্স অফ থ্রি এক্স স্কোয়ার এইখানে থ্রিটা একটা কনস্ট্যান্ট না যদি কখনো এরকম কোনো কনস্ট্যান্ট এক্স এর সাথে গুণ অবস্থায় থাকে তখন এটাকে আমরা কি করব বাইরে বের করে নিয়ে আসবো যেমনটা আমরা লিমিটের ক্ষেত্রে করতাম মনে আছে তাহলে ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পর টু এবার এক্স টু দি পর টু এর ডিফারেন্সিয়েশন যেটা হয় সেটা ওই যে এক্স টু দি পর এন এর ডিফারেন্সিয়েশন যেটা হইতো এক্স টু দি পর এন এর সূত্র কি ছিল এন যেটা কিনা এখানে টু এক্স টু দি পর এন মাইনাস ওয়ান যেটা কিনা টু মাইনাস ওয়ান এরকম তাহলে এবার একটুখানি এই রাশির ডিফারেন্সিয়েশন নিয়ে আমরা করতে গিয়ে অনেক কিছু আসলে এক্সট্রা এক্সট্রা শিখে ফেলছি এবার একটু এই রাশির ডিফারেন্সিয়েশনটা করা যায় আচ্ছা এই রাশির ডিফারেন্সিয়েশনে আসি আমি আর একটু নিচ থেকে শুরু করি তাহলে স্পেস পাবো আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতেছিলাম লগ এক্স বেজ এর ডিফারেন্সিয়েট করতে গিয়ে এটাকে ভেঙে ফেলছিলাম লগ এক্স বেজ ই গুণিত লগ ই বেজ এতে আচ্ছা এবার কি করবে এটা ডিফারেন্সিয়েশন তোমার দরকার তাহলে এইখানে ডিডি এক্স নিয়ে আসবো আচ্ছা একটুখানি চিন্তা করে দেখো এই দুটার আসে গুণটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে ভাইয়া দিনে আচ্ছা এখানে এইটুকুর মধ্যে এক্স আছে এইটুকুর মধ্যে কোথাও এক্স আছে এটা কি কনস্ট্যান্ট না তাহলে কনস্ট্যান্ট কোথায় চলে আসে রাইট তারপর ডিডি এক্স অফ লগ এক্স বেজ ই ই ভিত্তিক লগকে আমরা কি বলি রাইট আচ্ছা এইখানে এটা কি একটু উল্টাই ফেললে কি হয় ওয়ান বাই লগ এ বেজ ই এরকম কেন করলাম কেন না এটাকে আমরা লন এ বলতে পারবো একটু পর আচ্ছা গুণিত যদিও তোমার বই একটু অন্যরকম ভাবে বলা আছে তোমার বইয়ের নিয়মে একটুখানি বলে দিই তারপরে এরকম করতেছি যেমন আছে তেমনই থাক আচ্ছা এটা কি লন ই না সরি লন এক্স না রাইট লন এক্স হইলে লন এক্সের ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে ওয়ান বাই এক্স ওয়ান বাই এক্স বাস এটাই দেখো তোমার বইয়ে করা আছে ওয়ান বাই এক্স লগ ই বেজ এ আচ্ছা তো আমরা তো এরভাবে করবই এটার আরো একটা এক্সটেনশন আছে সেটা হচ্ছে আমি তোমাদের বইয়েই লিখে দিই লেকচারে লিখি এখানে লিখি তাহলে তোমরা একটু বইয়ে লিখে নাও ওয়ান বাই এক্স তো থাকলোই এটাকে তো উল্টাই ফেলতে পারি আমরা ওই যে ওয়ান বাই লগ এ বেজ ই ই ভিত্তিক লগকে আমরা কি বলতে পারি লন এ এতটুকুই ঠিক আছে তোমার বইয়ে একটুখানি লিখে নাও এটা মাঝে মাঝে তোমাদের এম সিকিউতে লাগতে পারে সেটা হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স লন এ ঠিক আছে আচ্ছা তো এই জিনিসটা আমরা হচ্ছে যখন ম্যাথে করব তখন ভালো মতো দেখতে পাবো এখানে নিচের সূত্রটার দিকে একটু তাকাও ডিডি এক্স অফ সি সিটা কি কনস্ট্যান্ট কেন কেন কনস্ট্যান্ট যে এর মধ্যে কোথাও কোনো এক্স নাই তাহলে সেক্ষেত্রে এটার মান কত জিরো আলটিমেটলি ঠিক আছে আচ্ছা আবার দেখো সি এফ অফ এক্স এই সূত্রটা একটুখানি ভালো মতো এখানে এক্সপ্লেন করা যাক রিলেটেড একটা সূত্র অলরেডি এক্সপ্লেন করছি তারপর একটু এক্সপ্লেন করা যাক আচ্ছা আমরা একটু আগে একটা দেখলাম না ডিডি এক্স অফ থ্রি এক্স স্কোয়ার আচ্ছা এখানে থ্রিটাকে কিছুক্ষণের জন্য একটু কনস্ট্যান্ট চিন্তা করো ডিডি এক্স অফ সি এরকম চিন্তা করো আর এক্স স্কোয়ারকে চিন্তা করো এফ অফ এক্স যেটা কিনা এক্স এর একটা ফাংশন তাহলে সিটা কি বাইরে চলে আসে না হ্যাঁ যেহেতু এটা একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের কোনো ডিফারেন্সিয়েশন হয় না দেখো তো তোমার সূত্রও তাই বলা আসে না এরকমই আর এটা নিয়ে যদি চিন্তা করো এখানে থ্রিটাকে বাইরে নিয়ে আসতাম ডিডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ারকে রেখে দিতাম তাহলে বোঝা গেছে মনে আবার বুঝাইতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর এইটা বুঝতে পারছো এই লাইন থ্রিকে আমরা সি মনে মনে ধরে নিলাম আর এক্স স্কোয়ারকে আমরা এফ অফ এক্স ধরে নিলাম আচ্ছা তারপরে দেখো এই সিটাকে বাইরে বের ওই যে যেমন থ্রিকে আমরা বাইরে বের করে নিয়ে আসতাম তাহলে সিকেও আমরা বাইরে বের করে নিয়ে আসতে পারি যেহেতু এটা একটা কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টের কোনো ডিফারেন্সিয়েশন হয় না তারপরে এখানে এফ অফ এক্স কে ওই যে এক্স স্কোয়ারকে আমরা এফ অফ এক্স ধরছিলাম তাহলে এক্স স্কোয়ারকে ডিডি এক্স এর মধ্যে রয়ে গেল এফ অফ এক্সও কি ডিডি এক্স এর মধ্যে রয়ে গেল দ্যাটস ইট তো এই সূত্রটা আপাতত বোঝা গেছে এবার দেখো আমরা লিমিটের ক্ষেত্রে কি কাজটা করতাম যদি কখনো এরকম থাকতো আমরা এই পরের সূত্র নিয়ে ডিসকাস করতেছি এখন এই সূত্রটা
দেখো আমাদের লিমিটের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা এমন ছিল লিমিট এক্সটেন্স টু ধরলাম যে এ ছিল এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স এরকম তাহলে এই লিমিটটা দুজনের সাথে যেতে পারতো না ডিডিএক্স এর ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেম হবে আসো ডিডিএক্স দিয়ে দেখা যাক কোথাও যদি থাকে ডিডিএক্স অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স তাহলে আমরা ডিডিএক্স একবার এক্স স্কোয়ারের সাথেও দিতে পারবো রাইট এই তো ডিডিএক্স অফ থ্রি এক্স ব্যাস দ্যাট সেট এরকমই তারপরে দেখো যোগের ক্ষেত্রে এরকম তাহলে বিয়োগের ক্ষেত্রে কি হবে জাস্ট দুইটার বিয়োগ ফল হবে এখানে ইউ আর ভি দিয়ে করছে না দেখো বলে দিছে ইউ এবং ভি দুইটাই এক্স এর দুইটা ফাংশন যেমন এই যে ইউ এবং ভি দুইটাই এক্স এর ফাংশন এক্স এর ফাংশন না হলে এটা তো কনস্ট্যান্ট হয়ে যাইতো তাই না যেমন দেখো তোমার যদি কোন জায়গায় থাকে থ্রি এক্স স্কোয়ার এটাকে তুমি যদি ইউ ধরো তাহলে এটা ইউটা এক্স এর ফাংশন হয়ে গেল না হ্যাঁ ইউটা তো ইউ এর মধ্যে তো এক্স আছে তাহলে সেক্ষেত্রে ইউটা কি আর কনস্ট্যান্ট থাকলো না ইউটা তখন এক্স এর ফাংশন হয়ে গেল এই তো তারপরে দেখো এইখানে দুইটা চার নম্বরে একটা সূত্র দেওয়া আছে এই সূত্রটা মুখস্থ করবা জাস্ট আগে এই সূত্রের কোনো প্রয়োগ বোঝারও দরকার নাই প্রয়োগ করারও দরকার নেই আমি নিজে হাতে তোমাদের করাই দিব টেনশন নেই হ্যাঁ ইউ এইখানে দেখো আমি জাস্ট সূত্রগুলো একটু দেখাই দিচ্ছি তারপরে যে এটা একটা ছিল গুণের সূত্র আর এটা হচ্ছে ভাগের সূত্র এই সূত্র এই সূত্র এই দুটা তোমাদের মুখস্থ করতে হবে আরো দেখো এখানে আরো তিনটা সূত্র দেওয়া আছে যে কস এক্স কট এক্স সেক এক্স এই তিনটারই ডিফারেন্সিয়াল রেজাল্ট তোমাদের মুখস্থ করতে হবে প্রত্যেকটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে রেজাল্ট কি আসে এগুলো সব এখানে দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা উদাহরণ দুই শুরু করার আগে দেখো নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ানে একটা সূত্র দেওয়া আছে না বহুপদী ফাংশনের অন্তরীকরণ তিনশো পঁচাত্তর পেজ নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ওই যে শুরুতে একটা সূত্র ফেলে আসলাম আমরা এই সূত্রটার একটু ব্যাখ্যাটা আমরা এখন চাই শুরু করেন বের করছেন ওকে তো এখানে দেখো এই সূত্রটা আসলো কিভাবে বা এই সূত্রটা কি আসলে আমাদের মুখস্থ করতে হবে কিনা না আমরা এই সূত্রটা মুখস্থ করব না এই সূত্রটা আমরা আসলে বের করার ট্রাই করবো ক্লিপ হয়ে গেল ক্লিপটা দাও তো ভাইয়া ঠিক আছে ডিডিএক্স অফ কি আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি আছে আচ্ছা এবার দেখো ডিডিএক্স টাকে আমরা নিশ্চয়ই তিনজনের সাথেই দিয়ে দিব প্লাস ডিডিএক্স অফ বি এক্স প্লাস ডিডিএক্স অফ কত সি আচ্ছা এটা তো আগেই জিরো এর মধ্যে কোথাও কোনো এক্স নাই এটা আগেই জিরো আচ্ছা তো এখানে এটা কি কনস্ট্যান্ট না সো এটাকে আমরা রাইট ডিডিএক্স অফ এক্স স্কোয়ার তারপরে বিটা কি কনস্ট্যান্ট না বিটাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসবো ডিডিএক্স অফ এক্স প্লাস এটা রেজাল্ট কত জিরো জিরো বসাই দিলাম এবার এক্স স্কোয়ার ডিফারেন্সিয়েশন কত হবে ভাইয়া ওই যে আমরা শিখে আসছি এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ফর্মুলা এক্স টু দি পাওয়ার এন এর ফর্মুলা ছিল এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা এখানে দেখে বুঝতে পারতেছি এটা রেজাল্ট ওয়ান হবে উপরেও ডিএক্স নিচেও ডিএক্স তারপরে আমরা একটুখানি সূত্র অনুসারে দেখব আর কি বিটা যে মাছ ধরা বসির মতো হয়ে গেল এবার ঠিক আছে আচ্ছা এখানে এক্স এর পাওয়ার ওয়ান আমরা চিন্তা করতে পারি হ্যাঁ তাহলে এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান আচ্ছা সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো মানে কি তোমার আম্মু ফোন দিছে আসসালাম আলাইকুম আন্টি মেবি ভুলে চলে আসছে ঠিক আছে তো এখানে টু এ এক্স আর সামথিং টু দি পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান সো এটা রেজাল্ট ওয়ান ওয়ান লেখার প্রয়োজন নেই তাহলে টু এ এক্স প্লাস বি আমরা পাইছি এটা সূত্র মুখস্থ করার দরকার নেই এটা একটা ম্যাথ ছিল আচ্ছা হ্যাঁ হয়ে গেছে এটা এখানে একটা ক্লিপ দাও তো ভাইয়া আচ্ছা আমরা এখন দেখবো হচ্ছে বেশ কয়েকটা ম্যাথ দেখবো তার মধ্যে একটা হচ্ছে উদাহরণ দুয়ের এক নাম্বার দেখবো দুই নাম্বার দেখবো তিন দেখবো আচ্ছা এগুলো এক্স এর অন্তরক এইখানে উদাহরণ তিনের দেখবো হচ্ছে তোমার দুই দেখবো তিন দেখবো আচ্ছা এখানে অনুশীলনী যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে টাইপ দুয়ের টাইপ দুয়ের ছয় দেখব পাঁচ দেখবো ছয় দেখব আট দেখব তারপরে তোমাদের বাসার কাজ থাকবে হচ্ছে টাইপ তিনের এগারো পর্যন্ত অর্থাৎ এক্স আই পর্যন্ত এগুলো সব না না তিন তো সব করাচ্ছে না ভাইয়া এই তিনটা ঠিক কোনো মিতিক সূত্রে এই তিনটা আগে না এখানকার সবগুলা থাকবে 
এখান কা সব বলা থাকবে আর আমি করাই দিব হচ্ছে এই দুটা ওকে আমরা হচ্ছে ধীরে ধীরে একটু দেখে ফেলি আবে হ্যাঁ এই তিনটা সব সবগুলাই দেখব আসলে আমরা তাহলে উদাহরণ 2 এর উদাহরণ 2 এর হচ্ছে ওই পাশে ছিল এক নাম্বার আগে ডি ডি এক্স টা নিয়ে আসলাম যেহেতু অন্তরীকরণ করতে হবে ডি ডি এক্স অফ কত থ্রি এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ প্লাস কত ফাইভ এক্স এক্স পার একটু বলো তো ভাইয়া হ্যাঁ তারপর প্লাস টেন প্লাস টেন আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথম কাজ কি ডি ডি এক্সটাকে সবার মধ্যে কি হ্যাঁ যার যা সম্পত্তি তার তারে দিয়ে দাও তারপর ডি ডি এক্স অফ ফাইভ এক্স স্কোয়ার ছিল না হ্যাঁ তারপর ফাইভ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ডি ডি এক্স অফ টু এক্স প্লাস ডি ডি এক্স অফ টেন আচ্ছা এখানে দেখো কনস্ট্যান্ট তিন না এই ভাড়াটিয়াকে বের করে দাও এক্স টু দি পার ফাইভ তারপর ফাইভ ডি ডি এক্স অফ এক্স স্কোয়ার মাইনাস ডি ডি এক্স অফ এত আর এটার মান কত জিরো ঠিক আছে তো এবার দেখো এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ তোমরা একটু আমার এক একের রেজাল্ট বলবো আগে একটু মনে শুরু করো এটার মান কত হবে ভাই বলো তো এক্স টু ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার রাইট রাইট তাহলে থ্রি ইন্টু ফাইভ আবার দিও প্লাস ফাইভ ইন্টু বলো টু এক্স টু দি পাওয়ার টু মাইনাস ওয়ান যেটা কিনা শুধুমাত্র ওয়ান দরকার নেই আর এখানে শুধুমাত্র টু এখন এটা তোমরা ক্যালকুলেট করলেই তোমাদের অ্যান্সার ওকে দুই নাম্বারটা দেখো তো ভাইয়া দুই নাম্বারটা এটা একটু বোঝাই দিই এটা করাবো না আর ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স তারপরে ডি ডি এক্স অফ লগ এক্স বেজে তো দুইটা সূত্র আমাদের জানা আছে ডি ডি এক্স অফ ই টু দি পাওয়ার এক্স এটার রেজাল্ট কি আসে ই টু দি পাওয়ার এক্সে আসে ওই যে এমন গরু যেটা শুকনো দেয় মরে না ঠিক আছে তারপরে দেখো এটার রেজাল্ট কত আসে এরকম তাই না লগ এক্স বেজের জন্য রেজাল্ট ওয়ান বাই এক্স লগ ই বেজে তারপরে এটা তোমাদের বাসা গাছ দিয়ে দিব তারপরে এটার ক্ষেত্রে দেখো এটু দি পর এক্সের রেজাল্ট কি জানি হ্যাঁ এগুলো এক লাইনের ম্যাথে আচ্ছা এরপরে আমরা একটু তিনের দুই নম্বরে যাই দেখো উপরে কি লেখা আছে নিম্নলিখিত ফাংশনগুলো নিজ নিজ চলক এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করো এই সমীকরণে চলক কে এই সমীকরণে চলক কে থিটা এই সমীকরণে চলক টি রাইট এই সমীকরণে চলক কে রাইট নিজ নিজ চলক বললে আমরা কি করব ডি ডি থিটা ভাজি করে খাওয়া যাবে একটা কেটে দিলে পুরা মজুমপুর আল্লাহ পুরা রেকর্ড হয়ে যেতেছে সব যে রেকর্ড হয়ে গেল নিজে কামাই করবা তখন দুধ দরটা বুঝবা ভাই ঠিক আছে তোমার 
চিন্তা করতেছে তোমার এনি আমরা হচ্ছে শুরু করব তিনের দুই নিয়ে হ্যাঁ উদাহরণ তিনের দুই নিয়ে তিনের দুই কি বলা আছে সূত্র বসবে ভাইয়া কেননা শেখ তো নিজে কিছু না থিটা ছাড়া শেখ কিছু exactly তাহলে তারপরে তারপরে আমরা একটু করে দিই তিনের দুই আচ্ছা হম সবই সূত্রের খেলা আমরা তিনের দুই না করে আমরা হচ্ছে এদিকে অনুশীলনের টাইপ তিনের কিছু একটা করি তিনের দুই তোমরা পারবা যেহেতু সলিউশনটাও দেওয়া আছে টাইপ তিনের কিছু একটা করি আমরা অনুশীলনের তিনের এটা হচ্ছে তিনের কত করব তিনের চার নাম্বারটা করে দিই হ্যাঁ ওই তিনটা করব তিনের চার নাম্বারটা করি চার হ্যাঁ জেড ইন্টু জেড প্লাস ওয়ান কিউব আচ্ছা এইখানে এর আসলে গুন্টুন অবস্থায় আছে না এটা একটু মিনিমাইজ করি আগে মিনিমাইজ করবো কিভাবে এ প্লাস বি হোল্ড সূত্র কি এ কিউব প্লাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার প্লাস বি কিউব এবার দেখো জেডটা আবার কি গুণাকারে আছে না তাহলে জেড টু দি পার ফোর থ্রি জেড কিউব প্লাস থ্রি জেড স্কোয়ার প্লাস জেড বাস এবার তোমার কি কাজ ডিডি ডিডি জেড নিয়ে আসা তাই না তাহলে ডিডি জেড নিয়ে আসবো সবার মধ্যে ভাগ করে দিব মানে সবার মধ্যে দিয়ে দিব তাই না প্লাস জেড ডিডি জেড অফ থ্রিটা তো কনস্ট্যান্ট থ্রিটা সামনে আগে বাইরে বের করে নিয়ে চলে আসলাম প্লাস থ্রি ডিডি জেড অফ জেড স্কোয়ার প্লাস ডিডি জেড অফ জেড মনে বুঝতে পারছো ভাইয়া হুম ডিডি জেড অফ জেড জিরো হবে না না জেড তো জিরো হবে না না শুধুমাত্র জেড বুঝছো নাই হ্যাঁ আচ্ছা এখানে জেড টু দি পার ফোরের সূত্র কি হবে ফোর জেড টু দি পার ফোর মাইনাস ওয়ান যেটা কিনা ফোর জেড কেউ কোন সূত্র অনুসারে আসলো ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পার এন এর সূত্র আকারে আসলো আমি একটু মনে করে দিই হ্যাঁ আমি একটু বোঝাই দিই হ্যাঁ ডিডি এক্স অফ এক্স টু দি পার ফোর থাকলে কি করতে ভাইয়া এন অর্থাৎ ফোর এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ ফোর মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে জাস্ট কি আছে যে এক্স এর জায়গায় জেড আছে তাহলে এটা দিয়ে এটা মনে রাখা যাবে ঠিক আছে আমি একটু রেখে দিলাম এক্সপ্লেনেশন লিখি এক্সপ্লেনেশন ই এক্সপি আবার এক্সপায়ার্ড মনে করো না ঠিক আছে জেড কিউব প্লাস থ্রি এখানে জেড টু দি পাওয়ার কিউবের সূত্র কি হবে তাহলে থ্রি রাইট জেড থ্রি মাইনাস ওয়ান যেটা কিনা স্কোয়ার এই তো হইতেছে টু জেড এটার মান কত ওয়ান আমরা দেখে বুঝতে পারতেছি এটার মান ওয়ান এবার তোমরা এটা যদি একটু গুনটুন করো তাহলে তোমাদের এটা হয়ে যাবে আচ্ছা একইভাবে তোমরা ও এখানকার প্রত্যেকটা ম্যাথ তোমরা করতে পারবা আমরা যেটা দেখাই দিব সেটা হচ্ছে টাইপ টু এর পাঁচ দেখাই দিব ছয় দেখাই দিব আট দেখাই দিব শুরু করা যাক টাইপ টু 
আমাদের আরেকটা লেকচার হলেই নাইন বিটা শেষ হয়ে যাবে ওকে টাইপ টু দুই এর কত পাঁচ কিউবিক রুট অফ এক্স প্লাস ওয়ান বাই কিউবিক রুট অফ এক্স আচ্ছা এখানে কিউবিক রুট অফ এক্স কিউবিক রুট অফ এক্স এই জিনিসটাকে আমরা এরকম বলতে পারি না এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড এখনই बुजते सूत्र लिखी দেখো এন টু দি পাওয়ার এক্স এটাকে আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই এন এটা হচ্ছে এন তম মূল এন তম মূলের সূত্র তাই না ওকে তাহলে দেখো এখানে আমরা কি নিয়ে আসবো এবার ডিডিএক্স নিয়ে আসবো তার আগে একটুখানি জাদুত করে নিয়ে এটাকে এক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এরকম আচ্ছা দেন তোমার হচ্ছে ওয়ান বাই सामने सहजे बोझान लिखते भेगे भेगे तो वन थार्ड एक्स टू दि पर कत माइनस टू ब्री माइनस वन ब्री एक्स टू दि पर कत तुम जो हिसाब करो लसक बसक से क्षेत्र में तुम्हारा आस माइनस फाइव झमेलायक फर्मेटे तब ये आंशिक भग्नांशे भेगे निब सूत्रा फाकिबाजी करो ना অফ এক্স টু দি পর কত এখানে হিসাব করলে সিক্স মাইনাস ওয়ান যেটা কিনা ফাইভ বাই টু একবারে বসাবো না ধীরে ধীরে বসাই ঠিক আছে তোমাদের বোঝানোর ক্ষেত্রে আমি ধীরে ধীরে বোঝাচ্ছি তোমরা যদি একবারে করতে পারো তাহলে খুবই ভালো তেরো তেরো বাই দুই বুঝতে পারলে ভালো এক্স টু দি পর তোমরা বোঝার জন্যই তো আসা আচ্ছা মাইনাস এখানে দেখো এন এবার তো সহজ এক্স টু দি পর থার্টিন বাই টু মাইনাস ওয়ান रेकर्डिंग 